வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய வாகை தமிழ் சேனலில் பார்க்குறதுன்னா அகத்திக்கீரை பொரியல் எப்படி டேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த அகத்திக்கீரை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்கு நிறைய ஆரோக்கியங்களை தரக்கூடியது அதை பற்றியே முழுமையான வீடியோ தான் இன்றைக்கி சேனலில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதான் முதல் முறையாக நம்ம வாகை தமிழ் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க சேனலுக்குள்ளார மருத்துவ குறிப்புகளும் இயற்கை தொடர்பான பாரம்பரியமான உணவு பழக்கங்களையும் பதிவேற்ற செஞ்சிட்ருக்கோம் அகத்திக்கீரை அப்படிங்கிறது பேர்லேயே இருக்கு அகம் தீ அதாவது அகத்தில் இருக்கக்கூடிய தீயை உடலில் இருக்கக்கூடிய தீயை வந்து அரைக் அணைக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அகத்திக்கீரையை சொல்லலாம் உடல் சூட்டை வந்து தணிக்க வல்லதுன்னு சொல்ல முடியும் முக்கியமா பித்தத்தினால் ஏற்படக்கூடிய உடல் சூட்டை வந்து தணிக்க வல்லது இந்த உடல் சூட்டினால வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய பூண் மற்றும் வாய்ப்பூண் இது எல்லாத்தையும் சரி கட்டுறதுக்கு இந்த அகத்திக்கீரை ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வா இருக்கும் இந்த அகத்திக்கீரையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா புரத சத்து நிறைந்திருக்கு மேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம்பு சத்து இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய பல்லினுடைய வளர்ச்சி எலும்பு வளர்ச்சிக்கு இது நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கக்கூடியது அதனால இந்த அகத்திக்கீரையை மாதத்தில் ஒரு முறை பயன்படுத்தலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எல்லோருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருந்து அதாவது என்ன ஏதாவது ஒரு டேப்லெட் எடுத்துகிட்டே வராங்க இந்த கீரையை பொறுத்தவரையும் டேப்லெட் எடுத்துகிட்டாங்கன்னா அதனுடைய வீரியத்தை வந்து குறைத்துரும் மருந்து பொருட்கள் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டா அந்த மருந்தினுடைய வீரியத்தை குறைக்கிறோம் அப்படிங்கிறனால தான் மாதத்தில் ஒரு நாள் வந்து இதை எடுத்துக்கங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இப்போ வாங்க இந்த எப்படி அகத்திக்கீரை பொருள் தயார் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் இந்த அகத்திக்கீரையை முழுவதுமாக இந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணி பறித்து எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் இது வந்து கிட்டத்தட்ட முருங்கைக்கீரை மாதிரி தான் அப்படியே உருவனாக வந்துடும் பெரிய பெரிய இலைகளை கொண்டுள்ளதாக இருக்கும் நல்ல மொத்த தன்மை இருக்கிறது தான் இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணால் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு கடுகு உளுந்து எல்லா இதுக்குமே கடுகு உளுந்து நீங்கள் இயற்கையாக சேர்த்துறது தான் கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கிங்க வர மிளகாய் வந்து நிறைய சேர்த்தலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கீரைகள்லாம் கொஞ்சம் திக்கான தன்மை இருக்கக்கூடியது அதனால் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து குறைய செய்யும் அதனால் நம்ம நிறைய மிளகாய் சேர்த்துறது ரொம்ப நல்லது இப்போ நான் என்ன இது வெங்காயம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா அந்த கீரை அப்படியே சேர்த்துறேன் வேணும்னா நீங்கள் சிறு சிறு துண்டுகளாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் எதுவுமே கட் பண்ணல இப்படி முருங்கைக்கீரை சேர்த்துமோ அதே மாதிரி சேர்த்தியாச்சு இப்போ சிறிதளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துட்டேன் நிறைய கீரைக்கு சேர்த்தக்கூடாது ஏன்னா கீரை வந்து குறையும் அதாவது சுண்டிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த உப்பு வந்து அதிகமாயிரும் இப்போ இந்த கீரை வேகிறதுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும் மற்ற கீரை மாதிரி கிடையாது இது தண்ணி விடாது அதனால் இதுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மூடி வச்சுருங்க இப்போ இதுக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்கு நான் ஒன்று செய்கிறேன் என்னென்னா கடலை அப்புறம் நிலக்கடலை கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கைப்பிடி அப்புறம் ஒரு வர மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு பொடியாக நான் அரைச்சிட்டேன் இதை வந்து நான் என்ன எதில் சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கீரை வெந்ததுக்கு அப்புறம் சேர்த்த போகிறோம் இது நல்லா ஒரு தேங்காய் சேர்த்துறத தாண்டி இந்த மாதிரி சேர்க்கும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை கிடைக்கும் இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து என்ன இந்த கீரையை வந்து மூடி வச்சிட்றேன் எப்படி வந்து முருங்கைக்கீரை வேகிறதுக்கு நேரம் எடுத்துக்கோ அதே மாதிரி இதுவும் நேரம் எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த அரைத்து வைத்தக்கூடிய அதாவது நிலக்கடலை கடலை அப்புறம் நீங்கள் பூண்டு கூட அதில் சேர்த்துக்கலாம் வர மிளகாய் ஒன்று இதை வந்து அது கூட சேர்த்துட்டு கிளறி இறக்க வேண்டியதுதான் இப்போ சுவையான அகத்திக்கீரை பொரியல் வந்து தயாராகிடுச்சு இது கொஞ்சம் மென்று சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் சுவையானதாகவும் இருக்கும் நீங்கள் தாராளமாக அது மாதத்தில் ஒரு முறை வந்து இந்த அகத்திக்கீரை சேர்த்திட்டு வரலாம் கண் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் நல்ல ஒரு தீர்வான கீரைன்னு தான் சொல்ல முடியும் முக்கியமாக வயிற்று பொண் அல்சர் இருக்கிறவங்க இந்த கீரையை எடுத்துகிட்டு வரலாம் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாகை தமிழ் சேனலை